السلام عليكم يعطيكم العافية ويسعد لأيامكم بكل خير وصحة وسلامة حبيت أشارككم هالفيديو أنا مسجل صراحة قبل أكثر من سنتين أول ما أخذت الجو برو ال3 بلس بلاك إديشن طبعا التصوير كان عن طريق كاميرا قديمة سوتها سيسكو اللي يسمونها الفليب اتش دي كاميرا كانت صراحة روعة بس تسجل اتش دي الانبوكسنج هذا كان من اسوء الانبوكسنج اللي صراحة اللي اللي سويته واللي شفته فالمقطع طويل بس قصصته علشان ما تملون من من الحلقة الصندوق علشان تفتحه يعني فيلم هندي تقلبه فوق تقلبه تحت تحركه يمين يسار تفك مني تفك منك يعني صندوق اللي سواه شخص تحس انه فعلا معقد واخيرا شوف حتى رميتها رميه من غير نفس ها آه كانها فرجت بس لحظه ما لسه ما خلصنا الحين عشان افك هذه قعدت لي يمكن دقيقتين اللي خلاني اتعقد في الموضوع اني كنت اتوقع اللي مراكبه عليه الكاميرا اني انا احتاج لازم افكه فطلع بعد نهايه اللويا والفيلم الهندي اللي صار طلع لا تقعد ثابته بالصندوق وترمي الصندوق وهي موجوده فيها طبعا هذا الريموت تتحكم في الكاميرا عن بعد عن طريق الواي فاي بس ولا عمري استخدمته وهذا القفل وبنفس الوقت انك تقدر مثلا تحطها بستراب تحطها برقبتك مثلا سويت نفسي ذكي فتحت الصندوق وفكيت اللي مكان اللي ثابته فيه الكاميرا اللي المفروض انه ما ينفك اصلا ما منه اي فائده هذه الكاميرا الهيرو 3 بلس بلاك اديشن طبعا تصويرها جدا ممتاز بس لما جت الفور غطت عليها صراحه اعتقد ذيك الايام كان سعرها تقريبا 1800 ريال من 1800 ل 2000 ريال تقريبا هذه استكرات اللي متحمس بيحطها على السياره ولا على السيكل اوراق الضمان اوراق كيف تستخدم الكاميرا هذه الاغراض اللي جايه معاها شاحن ميني يو اس بي اللي ما يشحن اي جوال الحين فاذا سافرت مثلا معاك الجو برو لازم تاخذ الشاحن حقها لانها من الاشكال القديمه هذه زياده او اكستنشن هذا الشاحن حق الريموت طبعا خلاص طنحت ولازم اني افك القفل علشان اركب الشاحن فتنحت من الانبوكسنج وفتح الصندوق اخيرا فهمت ان لازم افك القفل وتشحن زي كذا يو اس بي طبعا ما يجي مع الفيش اللي او البلاج اللي تركبه في الجدار لا لازم تاخذ حق الايفون حقك ولا حق سامسونج ولا حق سوني عشان تشحن هذه البطارية حقت الكاميرا وهذه تلزق على بدء السيارة تلزقها على بدء السيارة وتلزقها على الهلمت والغطاء هذا تركبه في الكاميرا من وراء إذا أن السرعة تركبها بالسيارة برا وتعدي سرعة 160 كيلو متر بالساعة هذا السكشن ماونت اللي تركبه على بدء السيارة و يعني تشده مضبوط وتركب الكاميرا عليه وتثبتها تشوفه تقول يعني ها مو 
مو بذاك القوي بس بعد ما استخدمته جبار يعني ما اذكر انه انفك علي نهائيا وطبعا عشان تفتح فيلم هندي يعني نور ما تحملت الموقف فراحت عند الكاميرا وظاهر تبي تصور ولا تبي تطفي الكاميرا دي 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 بس انا اعتقد ان عندهم فكره يبي يوصلونها يعني يقول لك ان هذه هيفي ديوتي يعني هذه حقه استخدام وحقه كرف وفعلا بعد ما استخدمت الكاميرا هذه وهذا السكشن ماونت اكثر من سنتين ما شاء الله تبارك الله جوده غير طبيعيه يعني فعلا تستاهل السعر اللي اللي دفعناه فيها طبعا يجيك كل شيء مفكك آه هذه الذراع والسكشن ماونت اللي هو اللي يلصق بالسياره الحال آه تركبهم مع بعض وتاخذ احلى صور او احلى فيديو طبعا الكاميرا هذه تصور فيديو وتصور آه صور اتمنى عجبتكم الحلقه هذه يعطيكم العافيه ونشوفكم ان شاء الله على انبوكسنج بس ان شاء الله يكون احسن من هذا وفما الله